አርስተ ዜና የመንግስት የልማት ድርጅቶችን መሸጥ የሀገር ሉዓላዊነትን አሳልፎ እንደመስጠት ይቆጠራል ሲሉ የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ ክቡር ገና ተናገሩ የዶክተር ካትሪን የቀብር ስነ ስርዓት በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ውስን ሰዎች በሚገኙበት መጪ ሰኞ ይፈጸማል ተባለ ጤና ስትል እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና ነው ዜናዎችን ማቀርብላችሁ ተግስቲ ዓለሙ አብራችሁን ቆዩ የመንገስ የልማት ድርጅቶችን መሸጥ የሀገር ሉዓላዊነትን አሳልፎ እንደመስጠት ይቆጠራል ሲሉ የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ ክቡር ገና ተናገሩ በሀገሪቷ የተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ ለመፍታትም የሪዮት ዓለም ለውጣ ያስፈልግም ሲሉ አሳስበዋል መዳን የጊዴ ኢትዮጵያ ለውጥ በተሰኘው ማበል ከመናጣው በፊት የነበረው ጊዜ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ያለፈችበት ነበር ሀገሪቷ በልማታዊ መንግስት እየተመራች በእያመቱ ባለ ሁለት ዲጂት የኢኮኖሚ እድገትን ለማስመዝገብ አልከበዳትም ፈጣኑ የኢኮኖሚ እድገት ታዲያ በርካቶችን ከደህነት በማላቀቅ የሀገሪቷ ገጽታንም መቀየር ያስቻለ ነው ያለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ግን በኢኮኖሚው ዘርፍ የተለየ ገጽታ ነበራቸው ሁሉም ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ተቋማት በተስማሙበት ሀቅ የኢትዮጵያ መጣና ያብታዊ እድገት አሽቆልቆሏል የኢኮኖሚ ሙህራን ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ያነሳሉ በተለይ ከደምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበራቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት በአመራርነት የሰሩት አቶ ኩብር ገና የፖለቲካው ቀውስ ለኢኮኖሚው መቀዛቀዝ ዋነኛው ምክንያት ነው ይላሉ የፖለቲካ ዓለም ረጋጋቱ ሁኔታዎችን ይበለጥ እንዲያባብስ ያደረገ ስለሆነ ኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ እንደዚሁ ችግር መጥቶ ይታያል በአጠቃላይ የአስተሳሰብም ደግሞ ያመራርም ለውጥ ያመራር ማለት የፍልስፍናም ለውጥ ለማድረግም ተሞክሯል በተለይ በፊት የሰፊውን حزب ባማከለ ሁኔታ ለመስራት የተሞከረው አሁን ወደ ግል ወደ ነጻ ገበያ ወደ አለበት ሁኔታ የበፊቱ ሜሎም ለማለጽ አሁን አሁን ይበለጠ ነጻ ገበያ አሁን ለማስቀመጥ የሚሞከርበት ነገር ግን ያልተቻለበት ነው መጀመሪያ ራሱን የለውጥ አመራር በማለት የሚጠራው ኃይል ሀገር በቀለ የተሰኘ ፖሊሲ ይፋ አድርጓል ይሁንና ፖሊሲው ይፋ ከተደረገበት ጊዜ አስቶ ሀገር በቀለ አይደለም የኢትዮጵያ ላላዊነትንም አሳልፎ የሸጠ ነው በሚል ጥያቄ ተነስተውበታል አቶ ኩቡር ፖሊሲው ሀገር በቀል እንዳልሆነና የሀገሪቱን ላላዊነት ያስደፈረ ስለመሆኑም ይከራከራሉ ለምንም ሀገር በቀል እንደተባለም አይገባኝም ብዙም ጠጋ ብለው ያዩት ሰዎች ሀገር በቀል ነው ለማለት የህزب ተሳትፎ ለምሳሌ የነበረበት ወይ የሚለውን የመጀመሪያውን እንኳን መለካ ብንማስቀመጥ የህزب ተሳትፎ ይሌለበት እንደሆነ ግልጽ ነው ሌሎች የኒዮ ሊበራል ተከታዮች የሚጠይቁትና የሚፈልጉት ወይም ደግሞ ወደዛ ሊወስዳቸው የሚያቅጣጫው ወደዛ የሚያሳይ የፖሊሲ ወይም ደግሞ ያቅጣጫ ማሳያ ዶክመንት ነው ዶክመንቱን ዶክመንት የሚያላ ይመስለኝ በፓወርፖይንት ደረጃ ነው ያየው በደም በተጠናም ነው ለማለት ያስቸግራ የልማት አንድ መንግስት የህزبን ሀብት የህزبን ሀብት በግማሽም ሆነ በተወሰነ ደረጃ ላስተላልፍ ተዘጋጅቻለሁ ሊሸጥ ተዘጋጅቻለሁ ሲል እኔ የምታየው ላቸው ጥቁር ልብስ መልበስ አለበት የሚያስደስ ቴሌኮሙኒኬሽን እኛ አሳድገን ዓለም ላይ ተወዳዳሪ ለማድረግ ስለማንችል በሐሳባችንም ስለማይገባ አንድ ዘአይነት ነገር እንዴት አይነት ውደት ነው ይሄ ስለዚህ ሸጠን ብንገላገል ይሻላልና ከዛ የካፒታሊስቱ ባሪያ ነው ሁሉ ወየውሩ ንክፈለው ነው ይሄ ነው ሰራተኛው የካፒታሊስቱ ባሪያ ይሁንና ደሞ እዚህ ሰጠ ይሄ ነው ምን ነው ኢትዮጵያም ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ለማስመዝገብ የሩዮት ዓለም ለውጥን ማድረግ የለባትን በማለት የሚከራከሩት አቶ ክቡር በኢትዮጵያና መሰል ሀገራት ለማታዊ መንግስት ውጤት አማማራጭ ስለመሆኑ ማንስቷል ለማታዊ መንግስትም ተገተከተሉ ሀገራት የተሻለ ውጤት ያመጡት ሀገሮችን ቆመጥቀስ ደጋና መደጋገም ይሆናል እንጂ ከቻይና ጀምሩ የተለየ ሞዴል ነው የሰሩት الناس የነሱ የወሰዱት ሞዴል ባለፉት 50 አመታት ዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ልማት እና አድገት ያሳየ ነው በኒው ሊበራል አካሄድ አይደለም 
የዓለም ጤና ድርጅት አፍሪካን ለከፋ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንድትዘጋጅ አሳሰበ የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አፍሪካ ለከፋ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንድትዘጋጅ ተናገሩ በአፍሪካ ስካውን ድረስ 16 በኮሮና የተያዙ ሰዎች የሞቱ ሲሆን በግብጽና በአልጄሪያ 6 ሁለት በሞሮኮና በሱዳን በቡርኪናፋሶ መሆናቸው ታውቋል ይቀርታ ሁለት በሞሮኮ አንድ በሱዳን እና በቡርኪና ፋሶ መሆናቸው ታውቋል እስካሁን ድረስ በአፍሪካ አነስተኛ ቁጥር ያለው ታማሚ የተመዘገበ ሲሆን የጤና ባለሙያዎች ግን ቫይረሱ በድንገት በከፍተኛ ሁኔታ ሊሰራጭና ያለውን የጤና ስርዓት ፈታኝ ፈተና ውስጥ ሊጥለው ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል የፈረንሳዊ ጋዜና ወኪል የዓለም ጤና ድርጅቱ ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ ምንጠቅሶ አፍሪካ ለተነቃ ይገባል በሌሎች ሀገራት ባይብ ኮሪያ ሲንጋፖርና ቻይና ሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ ያጠቃቸው ካሉ የኤሲያ ሀገራት መካከል ናቸው ተብሏል በቅርቡ ከውጭ ወደ ቻይና የገቡ 34 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውና 8 ሞት ኮሮና ቫይረስ በተቀሰቀሰባት ሁቤ ግዛት ውሃን ከተማ የተመዘገበ ሆኑ ታውቋል ደቡብ በ ኮሪያም 152 ታዳዲስ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች የተገኙባት ሲሆን ከነዚህ ምን ያህሉ ከውጪ የመጡ ናቸው የሚለው አልታወቀም ተብሏል በኢትዮጵያ የፌስቱላ ሆስፒታል መስራች ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በ96 አመታቸው ከዚህ ዓለም በመውት ተለዩ ዶክተር ካትሪን በኢትዮጵያ ላልፉት 60 አመታት ከ60 ሺህ በላይ ለሚሆኑት የፌስቱላ ተጠቂዎች ህይወት መታደጋቸው ይነገራል የዶክተር ካትሪን የቀብር ስነ ስርዓት በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ውስን ሰዎች በሚገኙበት ሰኞ ይፈጸማል ተብሏል አንገሶ ማብራሃ የዶክተር ካትሪን ሃምሊን አጭር የህይወት ታሪክ ቃንቶታል በርካቶች የኢትዮጵያ ሴቶች እናት ይሏቸዋል በዛ ለሴቶች ትኩረት በማይሰጥበት ወቅት የኢትዮጵያ ሴቶች እንባያበሱ የዱሆችና የሚስኪኖች እናት እንደነበሩ ብዙዎች ይመስክራሉ ከግማሽ ክፍለ ዘመን ለሚበልጥ ጊዜያት ኢትዮጵያን በነጻ ያገለገሉና በፌስቱላ አማካኝነት ማህበረሰቡ የተጸየፋቸው ሴቶች አጽድተው ህይወታቸውን እንዲቀየር ያደረጉ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ባለውለታ ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በ96 አመታቸው በአዲስ አበባ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው እስከ ዘላለም አሸልበዋል ዶክተር ካትሪን አውስትራሊያዊት ቢሆንም በኢትዮጵያ 61 አመታትን አሳልፈዋል አመጣጣቸው ለ3 አመታት ብቻ የነበረ ቢሆንም የህይወታቸው ፍጻሚ ምድረ ኢትዮጵያን አድርገዋል እንደ ዩሮፓኖቹ አቆጣጣር 1946 ከአውስትራሊያው ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ በሜዲሲን የተመረቁት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ከዶክተር ሬግናልድ ሃምሊን ጋር በትዳር ተጣምሯል እንደ ዩሮፓኖቹ አቆጣጣር 1959 ላይ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያና የዶክተር ካትሪን ተውቂ የሚጀምረው በኢትዮጵያ የማቾ ሪቻርድ ጋር አዲስ አበባ እግራቸው የረገጠው በወቅቱ ቦሊድ ምክንያት የሚያጋጥመው የፌስቱላ ተጠቂነት እጅ ከፍተኛ ነበርና ወዲያው ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ወደ ስራ መግባታቸው ይነገራል ካትሪን 1974 እንደ ዩሮፓኖቹ አቆጣጣር በኢትዮጵያም በአለም የመጀመሪያ የሆነ የፌስቱላ ህክምና ብቻ የሚሰጥበት ማዕከል መከፈቱ ባለቤታቸው ዶክተር ሬግናልድም ቢሆኑ በርካታ የኢትዮጵያ ሴቶችን ታድገው 1993 እንደ ዩሮፓኖቹ አቆጣጣር ከዚህ ዓለም በመውት ተለይቷል የዶክተር ካትሪን ህይወት ግን በኢትዮጵያ ይከተላል ዶክተር ካትሪንና ባለቤታቸው በኢትዮጵያ ባደረጉት ከግማሽ ክፍለ ዘመን የበለጣ አገልግሎት ከ60 ሺህ በላይ የኢትዮጵያ ሴቶች ከፌስቱላ ተጠቂነት ህይወት መቀየር ይችላል በዚህ መከ 30 የሚበልጡ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችም አሽናፊ ለመሆን ይችላል ሁለት ጊዜ የዓለም የሰላም የኖቤል ሽልማት እጩ ለመሆንም በክተዋል በ2012 እንደ ዩሮፓኖቹ አቆጣጣር ዶክተር ካትሪን ከቀድሞው ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ የክብር ዜግነት የተቀበሉ ሲሆን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አግኝቷል በ2009 የአመቱ የበጎ ሰው ሽልማትን አሽንፈዋል የዶክተር ካትሪን ፈተይውት ከተሰማ በኋላ በርካቶች የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ይገኛሉ የዶክተር ካትሪን ሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን እና የዶክተር ካትሪን ስም ከመቃብርም በላይ በተለይም በኢትዮጵያ ሴቶች ለዘላለም ሲዘከር ይኖራል የኢትዮጵያ ሴቶች እናት በ96 አመታቸው በሰላማ ሸልበዋል ድምጾ ያነ ቴሌቪዥንም በዶክተር ካትሪን ሃምሊን ህልፈት ህይወት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል 
ታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታን በማከናውን ላይ የሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች ሳትፋቸውን አቋርጠው እንዲመጡ የተጠራው የግብጽ ፓርላማ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ስብሰባ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ሳይካይድ ቀረ። የግብጽ ፓርላማ የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዳሴ ግድብ ላይ ለመምከር አስቸኳይ ስብሰባ ለሰኞ መጋቢት ስምንት ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ መጥራቱን የሀገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበው ነበር። የውጭ ጉዳይ ኮሚቴው ሊቀመንበር እንደገለጹት የኮሚቴው ስብሰባ በዳሴ ግድቡ ግንባታ ላይ የሚሳተፉ የውጭ ድርጅቶች ጥለው እንዲወጡ የግብጽ መንግስት ማድረግ ያለበትን ጫና በተመለከተ መምከር የስብሰባው አጀንዳ ነበር በዳሴ ግድብ የሚሳተፉ ኩባንያዎች በግብጽም በተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚሳተፉ ስለሆኑ ውላቸው እንዲቋረጥና ወደፊትም እነዚህ ኩባንያዎች ምንም አይነት ፕሮጀክት በግብጽ እንዳያገኙ ማድረግ እንደሚገኝበት ከግብጽ በኩል ተሰምቷል በተጨማሪም የዓለም ባንክና ሌሎች ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ በሚከናወኑ ፕሮጀክቶች እነዚህ ኩባንያዎች እንዳይ ሳተፉ ለማድረግ የግብጽ መንግስት ከገንዘብ ተቋማቱ ጋር እንዲነጋገር ማድረግ የሚለው ይገኝበታል ይሁን እንጂ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ በግብጽ በመስፋፋቱ ምክንያት የተጠራው አስቸኳይ ስብሰባ መካይድ እንዳል ተቻለና ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ መደረጉን የሀገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበዋል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል በሄራዊ የ 12ኛና ክልል አቀፍ የ 8ኛ ክፍል ፈተናዎች የጊዜ ሰሌዳ ክለሳ እንደሚደረግ ትምርት ሚኒስትር አስተዋቀ የዘንድሮ የ 12ኛ ክፍል በሄራዊ ፈተና በኦንላይን እንዲሰጥ ለማድረግ የተሰራ መሆኑንም ተገልጿል ሚኒስትሩ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ትምርት ዝግ በ ሆነባቸው ሳምንታት ተማሪዎች ጊዜያቸውን በንባብ እንዲያሳልፉ ማሳስቧል በሀገሪቷ በሚገኙ ከ42000 በላይ የትምርት መስጫ ተቋማት ትምርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ የነበሩ ከ23 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች መጋብት 21 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ወደ መደበኛ ትምርታቸው ይመለሳሉ ተብሎ እንደሚታመን ገልጿል በመሆኑም ትምርት ተዘግቶ የሚቆይበት ጊዜ ታሳቢ በማድረግ የ12ኛና የ8ኛ ክፍል ፈተናዎች የሚሰጡበት የጊዜ ሰሌዳ ይከለሳል ብለዋል የትምርት መስጫ ጊዜ ሰሌዳም ሊከለስ እንደሚችል ያነሱት ሚኒስትሩ ይህም ትምርት ከተጀመረ በኋላ የሚገለጽ እንደሚሆን አስታውቋል ዘገባው የኢዚያ ነው ቻይና በአፍሪካ ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ የሚሆን 12ሺ የመርመራ ቁሳቁስ መለገሷን የአፍሪካ ህብረት በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ኬንታስ ጎን አስተዋቀዋል ዋና ዳይሬክተሩ በአህጉሪቱ ወክታዊ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የተደረጉ ያሉ ጥረቶች በተመለከተ ለመጋናኛ ብዙሃን ዛሬ በአፍሪካ ህብረት መግለጫ ሰጥቷል 2000ሺ የመርመራ ቁሳቁስ ቫይረሱ ለተከሰተባቸው ሀገራት የተሰራጨ ሲሆን 10ሺ የመርመራ ቁሳቁሶች በሚቀጥለው ሳምንት ከቻይና ወደ አፍሪካ እንደሚመጣም ዋና ዳይሬክተሩ ተቆሟል ኮቪድ 19 ከባድ የጋራ ጣላታችን ነው ስርጭቱን ለመከላከል ሀገራት በጋራ ሊሰሩ ይገባም ይገባል ሲሉም ጥሪያቸውን አቀርበዋል በአህጉሪቱ አዲስ የቫይረስ ስርጭት እንዳይኖር ህብረት ሰቡ ሁሉንም ጥንቃቄዎች እንዲያደርግም ነው ያሳሰቡት አንድ በቫይረሱ የተያዘ ሰው በመላ ሀገሪቱ ቫይረሱን እንዲስፋፋ ለማድረግ በቂ ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ እጅን በሳሙናና በውሃ በደም በመጣጠብና ከንክኪ መቆጠብ ሳይ ነው ብለዋል አሊባባ ግሩፕ በአህጉሪቱ የቫይረሱን ስርጭት ባለባቸው ሀገራት ያንዳንዳቸው እስከ 5000 መመርመሪያ የቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባቱን ነው በመግለጫው የተጠቆመው ዘገባው የአፍሪካ ህብረት ነው በመጨረሻም መንገስ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ባሳየው ድክመት ሊጠየቅ ይገባል ሲሉ የአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች አስተዳዳሪዎች ተጠየቁ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥርም 8648 ደርሷል ንግስት ያይሉ ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መርጣችሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ ቀልብና መሰግናለን ትዕግስቲ ዓለሙ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋብሪያል ጭቆይ ታደረኩኝ ከቅርብ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ይሽት